Karol Josef Wojtyła was born on May 18, 1920 in Wadowice, Poland, the youngest of three children. <laughs> so, ayun na nga, nandito na kami sa bus at hinihintay yung mga kasama namin na pasama sa pilgrim. Ito ay pilgrim na inorganize ng simbahan. Actually, first time namin mag-join sa kanila. Ngayon, ang destination natin ay sa Vaduvisa ang hometown ni Pope John Paul II at kung mapapansin nyo marami po tayong mga kababayan shout out sa ating mga kababayan na nandito sa Poland uh, yes but in museum there is also This is my rightful home person. Hello. Hello, hello, hello. Hello, hello, hello. Hello, hello, Basilica of the Presentation of the Blessed Virgin Mary. Dito na bautismohan si Carol nung siya ay bata pa. Yes, I am going. Oh, so 
Bagamat pinanganak siya sa isang mabuti at mapagmahal na pamilya, siya pa rin ay nakaranas ng mga pagsubok sa murang edad. Ang kanyang ate na nagngangalang Olga Wojtyła ay namatay ilang oras pagkatapos maisilang. So, nangyari ito bago pa maisilang si Carl. Ang nanay na si Emilia Wojtyła ay namatay sa kidney failure noong siya ay walong taong gulang. Si Carol ay kilala din sa palayaw na lolek noong kabataan niya. Lumaki din daw siyang malapit sa kanyang kuya na si Edmund na binansagan ni Carol na Mundek. Si Edmund ay isang doktor at namatay din sa scarlet fever na nakuha niya mula sa kanyang naging pasyente noong nagkaroon ng epidemya ng scarlet fever noong winter ng 1932. 12 years old na noon si Carol. Ang English equivalent pala ng Carol ay Charles. Ang lulek naman ay Charlie. Si Chil Bawamut, isang Jewish merchant, ay maari ng tenement house kung saan ipinanganak si Carol Wojtyła Jr. So dito dating nagre-rent yung parents ni Carol. Isa siya sa mga unang Jews na naapektuhan ng pananakop ng terorismo. Di nagtagal pagkatapos makapasok sa Wadawisa noong 1939, ang mga German ay sumambulat sa kanyang tindahan at malala siyang binugbog at inakusahan na nag-iimbak ng mga armas. Ang tindahan ay lubusang ninakawan. Inutusan din ng mga occupation authorities na buksan ang lahat ng mga tindahan at ang mga tindahan at negosyo ng mga Jews ay pinasa sa mga German commissioners. Karamihan sa pamilya ni Bawamuth ay pinaslang sa death camps sa Beuzek. Dalawa sa mga anak ni Chil, sina Pep at Chaim, ang nakaligtas sa Holocaust. Pagkatapos graduate ng high school noong 1938, lumipat silang mag-ama sa Krakow kung saan siya nag-enroll sa Jagiellonian University ng kursong Literature and Philosophy. Sa kalagitnaan ng pananakop ng Nazi sa Poland, nakatakas at nakaiwas siya sa pagkakulong sa pamamagitan ng pagtatrabaho bilang stone cutter sa isang stone quarry. Ngunit noong February 18, 1941, ang kanyang amang si Carl Joseph Wojtyła Sr. ay pumanaw sa heart attack habang si Carl Jr. ay nasa trabaho. 
Ang pagpanaw ni Carol Sr. ay pinapaniwala ang nakaimpluensya sa desisyon nitong pumasok sa seminaryo.
More moments later. So this ends our visit here in the family house of the Holy Father. There's a lot of stories told with those gallery exhibits. Hindi sila nilagay lang doon para pang display. So, bawat exhibit may mga kwento behind it. Mula sa kanyang kapanganakan hanggang sa kamatayan. Though, I no longer put it here, the details, for there was a lot of it. Ang dami as in. At, therefore, masasabi ko at the end of this visit, hindi naman ako fanatic, lalo na sa mga church personalities. Pero sa nakita at natutunan ko dito, I appreciate Pope John Paul II more, lalo na sa, mga, sa ambang niya sa mga poles. Oh, enough! Worth it din naman yung ticket. So, ito si Maika, nag-enjoy din siya, kakapakinig nung audio guide. Ayaw na niya ibigay sa akin. So, medyo mahaba na to at maraming marami pong salamat sa inyong pagsatyagang panuorin ito. Hanggang sa muli!